guys! Hello and welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng simple tuna empanada. So ito guys, natutunan namin to nung pumunta kami ng pinsan ko doon sa Playa del Carmen. So binisita namin yung family member or yung family side ng husband niya doon. Tapos pinaglutuan nila kami ng ganito and then nakita namin or tinuro nila sa amin kung paano siya gawin. So today, yun yung gagawin natin guys. Um, kasama ko yung pinsan ko ngayon. Siya yung sinasabi ko sa inyo na gumawa or naglettering nung mga lettering. Yung tatanda nyo ba yung kalendaryo na ginawa ko? <laughs> Siya yung gumawa nun yan. So, sobrang talented. Napakatalentado talaga nito eh. So, ngayon, tuturuan niya tayo or tutulungan niya tayo na gumawa ng ating empanada. So, para dito guys, sa uh, pagliluto na to, naku, yung, yung pamangkin ko. Gusto niya. Kasama rin daw siya. Ayan na, nangunan siya na sarili niyang upuan. Okay, sige. Ilaban mo yan. Are you gonna join us? You want to be in the video? Okay. I'll be in the video corner. Okay. Okay. So, yung kakailanganin natin, kailangan natin ng minced garlic, syempre. Minced onion. Ay, minced onion. Oo nga. Onion pala to. Minced onion. Tanga lang. So, minced onion. Tapos, kailangan natin ng tuna in a can. So, eto guys. Kahit ano naman yung gusto nyong gawin na or gamitin na na brand, pwedeng-pwede naman yun. Tapos, kailangan na rin natin na... Ano na ito? Ready-made. Maseka. Ginagawa nila ito sa paggawa ng tortilla. Pero, pwede na rin naman kayo sa gumawa ng sariling dough. I-google nyo na lang kung paano. I-google nyo na lang kung paano. Okay. Yung mga tools naman na gagamitin natin, syempre, kailangan natin ng mixing bowl. Kailangan din natin ng measuring cup. Ito, kailangan natin ng... Ang tawag nila dito, maricona, pero ito yung tortilla press. Binili rin namin ito sa Playa del Car Carmen nung pumunta kami doon. Tapos, kailangan, nat kailangan din natin ng plastic. Tapos, sa plastic naman, ang ginawa namin, kumuha na lang kami ng ziplock. Tapos, hinati namin sa dalawa. Tapos, syempre, kailangan natin yung paglalagyan natin nung mga nagawa natin. So, kailangan lang natin ng tray. Ayan, guys. So, bago pa yung maraming satsat, kasi yung pamakin ko, nandito na siya, naggugulo na siya. Tignan nyo naman, no? So, let's start our pagluluto. Okay, so yung pinakaunang step natin na gagawin, syempre, kailangan muna nating lutuin yung feeling nung ilalagay natin para dun sa empanada. So, kuha lang tayo ng cooking fan, syempre. Tapos, lagyan lang natin siya ng konting konting mantika lang, guys. Tapos yun, sisimula na. Syempre, painitin muna natin. Tapos, igigisa lang natin yung ating minced onion at saka, syempre, yung ating tuna in a can. Isa lang yung onion hanggang maging translucent. In other words, lumambot ng konti. Then, yung tuna. Hindi na kailangang i-drain yung sabaw. Uh, binawa na ko lang ng konti kasi nasa na ito eh. Na in oil. Okay. Pwede rin gamitin yung in water. Pero yung in oil kasi mas may daming flavor. Kaya, in all yung gagamitin natin. Then, gigisa lang natin. Salt and pepper. Good taste. Ayan, nilagyan lang natin ng salt and pepper. Para magkalasa. Simmer lang natin ng konti. Lalasahan muna daw natin kung anong lasa. Kung pwede na. Okay na yan. Okay, so ito na yung niluto natin na tuna guys. Or yung ginisa natin na tuna tsaka yung onion natin. Tapos habang pinapalamig natin to, syempre gagawin na natin yung ating pinaka dough. So magmemasure lang tayo ng 2 cups. Nito. And then, sabi dito, 1 and 1 half cup of water. Pero, depende yan sa dough nyo. Kailangan kasi niya hindi nagbe-break. Kaya, i-measure na lang natin. Titingnan natin kung ano kadaan ng tubig kailangan. Pero, sisimula natin ng 1 and 1 half cup. So, haluin na lang natin ng kamay. Nagugas siya ng kamay. Kahapon. <laughs> Kami lang na makakain. So, okay lang. Mas masarap. Pag magkinakamay na ganyan, mas malasa eh. Mas makatas. <laughs> Sige, kung titignan nyo, yung sabing one and a half water lang, nagbe-break apart pa siya. Hindi siya nagpo-form together. So, kailangan natin dagdagan ng tubig. So, in other words, huwag natin gayahin, gayahin yung sinabi sa instruction. <laughs> Kasi mali yung instruction. <laughs> okay. 
Okay. So, kuha pa na konting tubig. Oh. Hindi natin nalagay lahat. Konti-konti lang. Hanggang sa makuha natin yung tamang consistency. Consistency? Big word? Huwag kang gumamit ng ganyan salita ito sa channel. Ito <laughs> mga hindi namin maintindihan niya. So, tingnan nyo na natin. Nagpo-form na siya. Hindi na siya nag-break apart masyado. Lamasin lang. Parang Ado. clay. Parang clay lang siya. So, mararamdaman nyo naman eh. Pag smooth na siya, ibig sabihin, okay na yung do niya. Ito, konti pang tubig. Kasi pag masyadong dry ang dough, pag tinagay na natin siya sa tortilla press, magbe-break apart siya. So, hindi niya, hindi siya maganda na iprinto. So, dapat ganito. So, napo-form siya. So, ayan. Ready na daw yan. Pag ganyan. Okay. So, ito na yung paggawa natin ng empanada. So, yung dough na prepared nyo, kukuha kayo ng... Mga siguro ganito kalaki. Okay. Tapos, yung marikona, lalagyan nyo ng plastic sa ilalim. Tapos, ilalagay yun yung dough. Medyo slightly hindi sa gitna para pag nag-press, mag-spread siya. Tapos, ilalagay nyo yung plastic uli sa ibabaw. Press ng konti. Tapos, ganyan. Pag may sama kayo ng loob, pwede rin kayo gumawa nito. <laughs> <laughs> Ibunto nyo. Tapos, ganito na siya. Wow! Tada! Perfect! Tapos, lalagay natin yung filling. Okay. Huwag masyado madami kasi lalabas. Konti lang. Yung pang paninda. Pang paninda. <laughs> <laughs> yung pang kinagat mo, yung puro to muna lahat. Wala mo nang ano, wala mo. Wala mo nang filling. Ay. So, ganyan. Tapos, okay. ipo-fold natin. And then, press yung edges. Para masil na siya. Pagkatapos nun, matanggalin nyo sa plastic and ganito na siya mga friends. Okay. So, susubukan natin. So, una plastic, tapos yung dough. Tantya-tantya lang. Kasi wala. <laughs> Ganun yung sabi niya. Tantya yung sabi. Lagay natin dun sa medyo gilid na konti. Huwag natin higit na. And then cover. Tapos, ipepress. So, ito hindi naman siya hard na press eh. Parang ganyan lang oh. Laro-laro lang. Parang nagbobomba. Bomba, bomba. Ganun. <laughs> Ayan. Oh! Mmm! Pak! Oh! Ah, tama! Ayan. Tapos, syempre, tanggalin natin yung plastic. Ayan. Pag mga plastic, hindi natin kailangan sa buhay yan. Eh. Nakakasira. <laughs> yung plastic nyo kagigat, tanggalin nyo sa buhay nyo. And then, lalagyan natin ng tuna sa gitna. Ayan. Ay, nagyan natin po. <laughs> Sobra naman tinipo. Kakainin. And then, ipo-fold. Tapos, ay, hindi pa pala bubuksan. Ipo-press muna yung video. Ayun. Oo. Oh. Diba? Naiwan ng konti. <laughs> Naiwan ng konti. Hindi siya sumama. Pero okay. Pwede na yan. Kailangan ko ng paper towel. Ayan. Pamunas. Pampunas. Tanggalin natin yung excess. Okay, so ito na guys lahat yung natapos namin na ginawa na empanada. Tapos syempre yung final step, kailangan na lang nating pirutuhin lahat to. So ito, papinito lang natin yung pan na pagpipituhan natin. Tapos lagay natin ng oil. Kasi titipitin natin yung empanada. Kailangan ba deep fry or kailangan pan fry uh, lang? Depende, pan fry yung gagamitin natin para hindi masyado masok sa oil. Okay. Pero pwede din yung deep fry, gano'n, mas madali. Pwede nyo yung try i-bake, pero di ko pa yung try Balitaan nyo kami pag binake. <laughs> Sige daw. Kanya-kanyang gawa to. Bahala kayo. Sige, kanya try. So, to test natin kung mainit na yung oil. So, ano lang kayo ng toothpick. 
pag nag-bubble na siya, ibig sabihin, mainit na siya. Pwede niya ipa yung finger niya. <laughs> Tapos, ilalagay na natin yung empanada. Tapos, ipiflip lang natin siya pag golden brown, yung kabila. Ayan, malapit na sa katotohanan yan, guys. Hintayin lang natin until it turns golden brown. Okay. So, ipiflip na natin to guys. Ayaw mo. Iusin mo naman kasi. Ayan. <laughs> so, golden brown lang. Hindi sunog. Hindi brown. Hindi dark. Ayan. Perfect. Ayaw mo flip mga friends. Ayan. So, same thing sa kabila. And then, that should be good to go. <laughs> Mukha siyang tao. Oh. May bibig. Dalawang mata. <laughs> may tsura niya. <laughs> Ayan guys, so kapag luto na siya, golden brown na ganyan, iahon na natin. Siyempre, mag-ready kayo ng paper towel para madrain natin yung excess oil. Yun, doon natin siya ilalagay. At eto na guys, yung finished product nung ginawa natin na empanada. Ayan, so eto guys, salsa yan, homemade salsa. Kung gusto nyo na malaman kung paano yan gagawin, mag-comment lang kayo below and next video, Papakita namin sa inyo kung paano siya gawin, guys. <laughs> Ayan na, guys. So, ito na yung finished product ng ginawa natin na empanada. Ito na naman yung papakita. Dito na naman siya. Ayan. Malatapos tayo. <laughs> Ayan lang, guys. Hopefully, nagustuhan nyo itong ginawa natin na empanada. At syempre, kung gusto nyo... <laughs> Let me finish and then you can record. Two hours later. Yun lang guys, hopefully na gustuhan nyo itong ginawa natin na empanada. If you wanted to see more videos like this dito sa channel ko, please comment below syempre para alam namin, or, or para alam ko namin, namin, dalawa na, para, para alam ko kung ano yung mga videos na nagugustuhan nyo dito sa channel ko. If you haven't yet, please subscribe to my channel. Follow me sa aking mga social media account at Pinay Kami at Facebook at Instagram. At syempre, don't forget to like my official Facebook page. It's called the Pinay Kami Official. At ayun lang guys, thank you so much again for watching and I will see you on my next video. Bye!